kærunemnd útlendingamála hefur fellt úr gildi ákvörðun útlendingastofnunar um að sinnja flóttamanni frá Venezuela um alþjóðlega vernd á Íslandi. Rúmlega 400 flóttamenn frá Venezuela býða þess að útlendingastofnun afgreiði umsóknir þeirra um alþjóðlega vernd. Þetta er fyrst og fremst bara áfallistómur yfir vinnurbröðum útlendingastofnunar, bæði þegar kemur að sjóðsýslurjætti og útlendingarjætti og, og réttindum umsækjandum alþjóðlega vend á Íslandi. Þetta þýrir nú verið það að, að hérna, þeir rúmlega 400 einstaklinga frá Venezuela sem hafa sótt um alþjóðlega vend á Íslandi, þeir eiga nær allir rétt á viðbótarvend eða alþjóðlega vend á Íslandi með þessum úrskurði. Það er alveg, það er alveg skýrt. Nýtt undiraðbriði Omikron veirunar, svo kallað BA5, breyðist nú hratt út víða um heim. Næstum 40.000 bandaríkjamenn er á sjúkurahúsi vegna koronaveirunar og Joe Biden, fórsæti bandaríkjana, er smitaður með mjög væg enginni, sagði starfslið hvítahúsins í dag. Í Tokyo var slegið met í dag í nýjum tilfellum, þar voru meirin 30.000 manns greindið með smitt og í Ástralíu er um 50.000 manns að greinast daglega. Þar hafa stjórnvöld beðið almenningum að taka aftur upp grímur. In the past six weeks, the global weekly number of reported cases of COVID-19 has almost doubled. Deaths are also increasing, but for the moment, uh, not as rapidly as cases. However, more cases means we can expect to see more hospitalizations and deaths in the coming weeks. Strandveiði tímabilinu er rokið, strandveiðar verða því formlega stöðaðar frá og með 23. júli og falla strandveiðileiði jafnframt úr gildi frá og með þeim degi. Sjómenn segja að sjórinn sé fötur að fiski og eru ósáttir að með ekki halda veiðum áfram. Kvótin í ár var rúmlega 11.000 tonn. Þetta er langbesta strandveiði ár ykkur uppaði og afla verðmætin er komin í eða verða um 5 miljardar og það eru rúmlega 700 báta sem hann staðið á veiðunum og aðeins einu sinni hefur bátarnir verið fleiri, en aflinn aldrei meiri eins og núna. Er það ekki svo til skýtt að, að þurfa að hætta núna? Jú, það er alveg ömulegt og eða fullur, sjórinn er alveg fullur af fiski og, og það hefur aldrei verið jafn mikið á hverja veiðiferð af þorski eins og núna. Og við bara skiljum það ekki hvers vegna óskopunni er ekki hægt að, að veita eitthvað, eitthvað smá svigrúm og vera þannig að þannig að við getum haldið aðeins áfram. Hópur ríkja innan Evrópusambandsins er mótfallin því að draga úr notkun á gasi eins og framkvæmdastjórn ESB hefur lagt til. Markmiðið með tillögun er að aðaldaríki ESB verði minna háð jarðgasi frá Rússlandi en þau við skipti eru nú í brennidepli vegna innrásar Rússa í Úkrainu. Nord Stream 1 gasleiðslan frá Rússlandi til Þýskalands var opnuð aftur í morgun eftir viðgerðir en um tíma var búist við að Rússar myndu skrúfa alfarið fyrir leiðsluna. Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. And therefore in any event whether it's a partial major cut off of Russian gas or a total cut off of Russian gas Europe needs to be ready. Hulin Perla er komin í ljós í skógarþykninu við Kleppspítalan. Hönnuður heilandi garða segir vísindin hafa sannað heilsubóta áhrif garða og gróðurs og vonast til að heilbriðistofnanir horfi meira til þess þáttar í umhverfinu. Það er þetta sér raunveruleg líkamleg áhrif og árangur af því að vinna svona meðfyrir að vinnu í heilandi gördum. En svo getur það líka að þetta bara verið áhrifin að koma inn í svona svæði án þess að þú sérst að gera nokkuð annað en að dvelja stíði. Það getur líka haft mjög jákvæða áhrif og ég vonast til þess að heilbriði stofnun á Íslandi fara að horfa meira í þessi mál því það er bara þarna eru svo mörg tækifæri til þess að, að bæta aðstöðu og, og bata. Við feldum hérna alveg sko fyrir að 23, grisjöðum allt, allt efnið og, og byggum til göngustíga og getum líka fallið svæði hérna til erkinu. Á morgun er útlit fyrir meinlítið veður á öllu landinu, hæga breytilega átt, hún er mest kannski 3-5 metrar á sekundu. Það verður skýja með köflum í flestum landslutum og líklega eitthvað væta líka e, víðast hvar á landinu en kannski síst á vestfjörðum þar sem að hiti gæti verið svona 15-16 stig og svipa að sögum og segja af breyðafyrði. Það má hins vegar gera ráð fyrir því að það hlýni smám saman þegar líður á helgina en annað breytist lítið í veðrinu.